নমস্কার বাংলার মনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমরা বাংলার মনে এই প্রতিবেদনের ঠিক আগের দিন গ্রুপ ডি কর্মচারীদের ওয়েটিং লিস্টে যারা অপেক্ষমান তাদের ওপর সরকারি স্তরে যে চরম বঞ্চনা হয়েছিল তা নিয়ে কিছু কথা বলেছিলাম বহু মানুষ প্রচুর মানুষ আমাদের বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফোন করে আমাদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন আমরা কৃতজ্ঞ নই আমরা কৃতজ্ঞ আপনারা নন তার কারণ আপনাদের কথা বলার জন্যই কিন্তু বাংলার মন বাংলার মানুষের মানসিক অবস্থাটা কোন জায়গায় রয়েছে সেটা বোঝার চেষ্টা করি মেন স্ট্রিম মিডিয়া যখন বাংলার মানুষের মন না বুঝে অনেক কথা বলার চেষ্টা করে সেই সময় দাঁড়িয়ে বাংলার বার্তা কিংবা বাংলার মনে আমরা সব সময় চেষ্টা করি আপনাদের মনটাকে ধরার যেমনভাবে ধরুন প্রাইমারি স্কুলের পরীক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মেন স্ট্রিম মিডিয়া সংবাদপত্রগুলো সবাই কিরম সাইলেন্ট নীরব প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি সেখানে চরম একটা ব্যাপক দুর্নীতি সরকারি স্তরে কোর্টে গিয়েও বিচার পায়নি মানুষ তা নিয়ে বাংলার বার্তায় আমরা একটি প্রতিবেদন পেশ করেছি আপনারা দেখেছেন কোচবিহারের একজন মাস্টারমশের কথা আমরা বাংলার বার্তায় আপনাদের শুনিয়েছি আমরা চেষ্টা করি সব সময় মানুষের কথা বলা মানুষের মনের কথা বলা মানুষের যন্ত্রণার কথা বলা একজন পার্ট টাইম টিচার কিভাবে দু হাজার টাকা মাইনেতে বেঁচে আছেন এখনো এই সমাজে ছ হাজ ছজনের পরিবারে সেখানে দু হাজার টাকা আয় কিভাবে তার পরিবারটা চালাচ্ছে বোঝার চেষ্টা করি সেই পার্ট টাইম শিক্ষকদের নিয়ে হাজার হাজার পার্ট টাইম শিক্ষকদের নিয়ে সম্পূর্ণ এ রাজ্যের সরকার নীরব থাকে এ রাজ্যের সরকার নীরব থাকে ভোকেশনাল টিচারদের নিয়ে যারা এম এস সি এম কম কিংবা টেকনিক্যাল ট্রেনিং নেওয়ার পরও চোদ্দোশো ষোলোশো টাকায় ভোকেশনাল টিচার হিসেবে স্কুলগুলোতে চালাচ্ছেন কিংবা কলেজ অশিক্ষক কর্মচারীদের প্রতি চরম বঞ্চনার যে ইতিহাস এই বাংলায় তৈরি হয়েছে তা নিয়ে আমরা কথা বলার চেষ্টা করি বিভিন্ন স্তরে প্রাইমারি স্কুল আপার প্রাইমারি স্কুল টেট পরীক্ষার যে দুর্নীতি সামগ্রিকভাবে বাংলার মানুষ কিন্তু ভালো নেই শিক্ষিত বেকাররা কিভাবে বেঁচে আছে কেউ খবর রাখি এই সরকার খবর রাখে সাড়ে সাত সাত থেকে সাড়ে সাত লাখ লাখ সরকারি কর্মচারীর পদ কমাতে 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 সেটা তিন লাখে নিয়ে এসে ফেলেছে বর্তমান সরকার শিক্ষিত বেকাররা রাজ্যে বেঁচে থাকবে কি করে সরকারি পরীক্ষা সেখানেও দুর্নীতি সামান্য গ্রুপ ডি কর্মচারী রিক্রুটমেন্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যে ষাট হাজার কর্মচারী গ্রুপ ডি রিক্রুটমেন্ট হবে দু হাজার ষোলোয় বলেছিলেন এখনো পর্যন্ত পাঁচ হাজার দুশো চব্বিশ জনের ওপর রিক্রুটমেন্ট হয়নি হয়েছে গ্রুপ ডি কর্মচারী রিক্রুটমেন্ট না কন্ট্রাকচুয়াল রিক্রুটমেন্ট পাঁচ হাজার ছ হাজার সাত হাজার টাকায় ছেলে মেয়েগুলোকে রড করা হচ্ছে সিভিক পুলিশে রড করানো হচ্ছে আট হাজার টাকা দিয়ে চোদ্দ ঘন্টা ষোলো ঘন্টা খাটিয়ে নেওয়া হচ্ছে গ্র্যাচুইটি প্রভিডেন্ট ফান্ড ইএসআই কিচ্ছু নেই এমনকি সিভিক পুলিশদের সামান্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পর্যন্ত নেই আসলে এই সরকারটাই ঠিকাদারদের সরকার আর এই সরকারটা হচ্ছে পার্ট টাইম সিভিক সরকার ফলে স্বাভাবিকভাবে তাদের যন্ত্রণার কথা সরকার বোঝে না এবং স্বাভাবিকভাবে ঢোলবাদক সেই সব লুটোপুটি খাওয়া সংবাদপত্র বর্তমান কিংবা অনুপ্রাণিত এই সময় পত্রিকার তারা কিন্তু এদের কথা লেখেন না বা বলেন না আমরা বাংলার বার্তায় বা বাংলার মনে এদের কথাই বারবার বলার চেষ্টা করি আজকে যেমন বাংলার মনের এই পর্বে আমরা এমন একটি সমাজের এমন একটি শ্রেণীর মানুষের কথা বলবো যাদের মধ্যে আপনাদের পরিবারে একটু চিন্তা করে দেখবেন বা আপনার পরিচিত আপনারা যারা বাংলার মনের দর্শক আপনারা দেখবেন প্রচুর মানুষ আছেন প্রচুর মানুষ আপনি বাড়ির ডান দিক বাঁ দিক চারদিকে খেয়াল করলেই দেখবেন আমরা যে শ্রেণীর কথা বলবো সেরকম প্রচুর মানুষ সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছেন কারা জানেন প্রাইভেট টিউটার যাকে আমরা গৃহ শিক্ষক বলি বাড়িতে পড়াতে যান বা নিজের বাড়িতে বসে ছাত্রছাত্রীদের পড়ান এদের জীবনের দুর্দশার কথা আমরা কেউ ভাবি কখনো ভাবি কখনো সরকার এদের নিয়ে কোনো চিন্তা করেছে দেখেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী গত ন বছর ধরে এই সরকারে আসীন হওয়ার পর কখনো এই প্রাইভেট টিউটারদের জীবনে যে যন্ত্রণা যে সমস্যা সেগুলো নিয়ে কোনোদিন তাদের কথা বলতে দেখেছেন দেখেননি তার কারণ কি বলুন তো সেখানেও একটা ইন্টারেস্ট আছে সেটা দীর্ঘ ইতিহাস সেটা নিয়ে আমি পরে বলবো কিন্তু এই প্রাইভেট টিউটাররাও কেউ এই লকডাউনের বাজারে ভালো নেই তাদের সম্বন্ধে সরকার পারত না প্রত্যেক প্রাইভেট টিউটারকে অন্তত তিনটে মাস পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার করে দেওয়া তাহলে মানুষগুলো একটু রিলিফ পেত এই মুহূর্তে প্রাইভেট টিউশন তাদের বন্ধ পার্ট টাইম শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশনের ওপর বেঁচে থাকে যারা দু টাকা মাইনে স্কুলে পায় ফুল চাকরি করার পর সেই মানুষগুলো পার্ট টাইম শিক্ষক সেটাও বন্ধ ভোকেশনাল টিচার তারা পার্ট টাইম শিক্ষকতার ওপর ডিপেন্ড করে তাদের পার্ট টাইম শিক্ষকতা বন্ধ মানে গৃহ শিক্ষকতা বন্ধ এবং এই সংখ্যাটা পার্ট টাইম টিচার নয় গৃহ শিক্ষকের সংখ্যাটা পশ্চিমবঙ্গে কত জানেন পঁচিশ লক্ষের ওপর আমাদের জানালেন একজন প্রাইভেট টিউটার যিনি এই সংক্রান্ত কাজে মনোনিবেশ করেছেন পঁচিশ লক্ষ প্রাইভেট টিউটার এই বাংলায় আছে তাদের নিয়ে কেউ কখনো চিন্তা করে এই সরকার কোনো
গৃহ শিক্ষক অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বেলঘুরিয়ার প্রফুল্ল নগর থেকে ফোন করে তার দুঃখের কথা যন্ত্রণার কথা বলছিলেন বলছিলেন যে সরকার সরকারি তো একটা নিয়ম আছে একটা আইন আছে যে সরকারি বা সরকারি এডেড স্কুলগুলোতে যারা প্রচুর শিক্ষকরা যারা প্রচুর টাকার স্থায়ী মাইনে পান তিনি সুনিশ্চিত কর্মজীবন যাতে তারা কিন্তু বাড়িতে এলাহি প্রাইভেট টিউশন করেন এবং প্রচুর কালো টাকা তারা জড়ো করেন আমরা সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না কিন্তু আমাদের খালি মনে হয়েছিল সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা বা স্টেট স্পন্সার্ড এডেড স্কুলগুলোতে সেখানে যদি শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন করে না আপত্তির কোনো জায়গা থাকতে পারে না যদি না এই প্রাইভেট টিউটারদের জীবনটা নিশ্চিত থাকতো যদি না এই সরকার এই প্রাইভেট টিউটারদের বলতো তোমাদের তিন বছর বা পাঁচ বছরের মধ্যে তোমাদের চাকরির ব্যবস্থা নিশ্চিত করবো এই সরকার করবে কি করে এই রাজ্য সরকার সাত লাখ সাড়ে সাত লাখ স্থায়ী কর্মচারীর পদটা যে রাজ্য সরকার তিন লাখে নামিয়েছে আর ব্যাগডোর দিয়ে তৃণমূল পার্টি অফিস থেকে পাঁচ হাজার ছ হাজার সাত হাজার টাকার কন্ট্রাকচুয়াল জবে সমস্ত সরকারি অফিসগুলোকে ভরিয়ে দিয়েছে ফলে শিক্ষিত এম এ পাস এম কম পাস এম এসসি পাস ছেলেরা যারা প্রাইভেট টিউশন করে তারা আজকের দিনে আজকে সমাজে বাঁচবে কি করে ভাবা দরকার অন্তত সরকার তো ভাববে না এই সরকার দু হাজার একুশে কি কারণে চলে যাওয়া দরকার এটাও একটা কারণ অন্তত এই প্রাইভেট টিউটার যারা সমাজ জীবনে বেঁচে আছেন আপনারা নিজেরা ভাবুন কিভাবে আপনারা বেঁচে আছেন আপনাদের জন্যই বাংলার মনের এই বিশেষ পর্ব আমরা তৈরি করেছি যেখানে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বেলঘুরিয়া থেকে মন খুলে কিছু কথা বলেছেন সেটি শুধু প্রাইভেট টিউটারদের কথা না আমরা যারা সমাজে বেঁচে আছি আমাদের ঘরের সন্তানরা বা আমাদের পরিবারের প্রিয়জনরা আত্মীয় স্বজন পাড়া প্রতিবেশী তারাও তো অসুরক্ষিত এই অবস্থার ফলে ফলে স্বাভাবিকভাবে আজকে আসুন বাংলার বোনের এই পর্বে অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনি যিনি জীবনে একজন প্রাইভেট টিউটার মধ্য বয়সে পৌঁছেছেন কিন্তু জীবন যন্ত্রণা নিয়ে বেঁচে আছেন শুন তার কথা নমস্কার হ্যাঁ আমি অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় দেলঘরিয়া প্রভুর নগর থেকে বলছি আমি পেশায় একজন গৃহ শিক্ষক আমি এই মুহূর্তে গৃহ শিক্ষকদের সমস্যার সমাধানের বিষয় বা সমস্যা যেগুলো দিনের পর দিন ফেস করে যাচ্ছেন সেই বিষয়ে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আপনাদের চ্যানেলের কাছে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই আপনার অবগত আছেন যে পশ্চিমবঙ্গে লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত বেকার ছেলেরা রয়েছেন মেয়েরা রয়েছেন বউরা রয়েছেন এবং মাতবয়সী লোকেরাও রয়েছেন যারা দীর্ঘদিন চাকরি না পেয়ে এই পেশায় তারা এসছেন এবং তারা নামের সুনামের সঙ্গে তারা অত্যন্ত ভালোভাবে এবং দায়িত্ব নিয়ে তারা প্রত্যেকে ছেলে মেয়েদের তৈরি করে যাচ্ছেন স্কুল পড়ুয়াদের তৈরি করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন তাদের হাত দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বেরিয়ে আসছেন মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের ভালো ভালো ছেলে মেয়েদের সব উত্তরে দেন অবগত আছেন একটা স্কুলে খুব নিশ্চিত ভাবে ষাট সত্তর জনকে নিয়ে বা পঞ্চাশ ষাট জনকে নিয়ে একই ভাবে একই টানে পড়ানো হয়তো সম্ভব হয় না সেই কারণেই কিন্তু প্রাইভেট টিউশনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং এটা বাড়ত এটা দিতে হবে সেই কারণে সমস্ত ছেলে মেয়েদের যা যা রেজাল্ট হয় তার দায়িত্ব নিয়ে বলা যায় যে অধিকাংশই প্রাইভেট এবং অধিকাংশ দিন বেশিরভাগটা তার থেকে অনেক বেশি প্রাইভেট টিউটারদের হাত ধরেই হয় এবং এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যদিও গভর্নমেন্টের একটা অ্যাক্ট আছে আর টিই অ্যাক্ট সেকশন টোয়েন্টি এইট রাইট টু এডুকেশন অ্যাক্ট সেই দু হাজার নাইনের সেই আর টি অ্যাক্ট সেকশন টোয়েন্টি এইট দু হাজার নাইন এবং গভর্নমেন্ট অর্ডার টু থাউজেন্ড ফোরটিন কলকাতা গেট এক টু থাউজেন্ড এইটিন গভর্নমেন্ট অর্ডারটা আবারও বলছি গভর্নমেন্ট অর্ডার টু দুশো চোদ্দ কলকাতা গেটে দু হাজার আঠেরো এই হচ্ছে নাম্বার তো এই নাম্বার অনুযায়ী প্রাইভেট টিউশন স্কুল শিক্ষকদের করা সম্পূর্ণ বেআইনি এবং সেটা ধরা পড়লে তার ক্ষেত্রে তার যে কোনো ধরনের স্টেট গভর্নমেন্টের নেওয়া উচিত এবং নিতে হবে এক্ষেত্রে প্রাইভেট টিউটারদের একটা সংগঠন আছে ডাব্লিউ বিপিএ তারা দীর্ঘ দিন ধরে আন্দোলন করছেন এবং এটা জানা আছে ডিএম লেভেলে বা শিক্ষামন্ত্রী লেভেলেও বা সচিব পর্যায়েও অনেক ডেপুটেশন এর দেওয়া হয়েছে কিন্তু দেখেন আর কি রেজাল্টই হচ্ছে না আমি স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে বলছি না আমি বলতে চাই কোটি টাকা স্কুল শিক্ষক কোটি কোটি টাকা ব্ল্যাক মানি তৈরি করছেন কারণ এটা গভর্নমেন্টের আইনের বিরুদ্ধে করছেন এবং গভর্নমেন্ট কেন স্টেপ নিচ্ছেন না এটা হচ্ছে ভয়ঙ্কর ভাবে প্রশ্ন গভর্নমেন্টের আছে পুলিশ আছে সিআইডি আছে তারা সেগুলোকে প্রয়োগ করতে পারেন করতে পারেন করেন আমার বাড়িতে যদি একটা বন্দুক থাকে সে ইমিডিয়েট খবর পেয়ে যায় আর প্রাইভেট টিউশন করে যাচ্ছেন এই সব স্কুল টিচাররা তাদের গভর্নমেন্ট জানে না ধরতে পারছেন না এটা বললে হবে শিক্ষিতা চাই গভর্নমেন্টকে করতে হবে এটা অবশ্যই করতে হবে এখানে লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়েরা তা আমরা হয় একটু মিডিল এজ তারা বয়স হয়ে গেছে কিছুটা বয়স হয়েছে করে এসছি কিন্তু এম এস সি পাস এম এ পাস ডিএড করা এই ছেলে মেয়েগুলো চাকরি না পেয়
টিউশন করেন এরা চালান এক্ষেত্রে তাদের সংসার চলে বৃদ্ধ বাবা মা থাকেন তাদের ওষুধপত্র থাকে অনেক কিছু আছে তারা এর উপর দাঁড়িয়ে টিউশন করেন আর প্রকৃত স্কুল শিক্ষা স্কুল সাইনে না করিয়ে তারা প্রজেক্টে ব্ল্যাকমেলিং করে তারা এরম ভাবে স্টুডেন্টদের টেনে ব্ল্যাক পানি তৈরি করেন গভর্নমেন্ট কেন এগুলো স্টেপ নেবেন না আমার প্রশ্নে করেন তারা জানেন না সব জানেন কেন করবেন আচ্ছা ঠিক আছে দীর্ঘদিন বলেছি কেন স্টেপ নেবেন না অনেক ধন্যবাদ আপনার উত্তেজনা বুঝছি আমরা চেষ্টা করছি এই নিয়ে কথা বলার ঠিক আছে ভালো থাকবেন দাদা